height height me inge namak mandatory ah irukke 157 and minimum weight pathina 48 kilo vandikiri because ungalku 60% physics chemistry max english la 50% ana other students ku 45% dhaan appo idhu namak romba mukkiyamana hi everyone இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட பப்ளிக் ரிசல்ட் வந்தாச்சு ஸோ எல்லாருமே உங்களுடைய கட் ஆஃப் உங்களுடைய பிசிக்ஸ் மார்க் கெமிஸ்ட்ரி மார்க்ஸ் அண்ட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் மார்க்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய கட் ஆஃப் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய நேரமும் வந்தாச்சு இதே சமயத்தில் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கான அப்ளிகேஷன் டேட்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கீங்களா அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஏ சார் எலிஜிபிள் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் ஒரு சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பர்சன்டேஜ் வந்து மேண்டேட்ரி அவங்க வந்து கேட்குறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிசர்வேஷன் சைடில் வர்றதுனால ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸில் எலிஜிபிள் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட எலிஜிபிலிட்டி நமக்கு தெரியணும் ஏன்னா நாம் அப்ளை பண்ணிட்ட பிறகு அந்த அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆகிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ எலிஜிபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் சோ வாங்க தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் 2024 க்கான எலிஜிபிலிட்டிய நம்ம பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் thing பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவை நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது எலிஜிபிலிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் பாருங்கள் அதாவது ஒரு கேண்டிடேட் வந்து எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல்வ் எயித்துலேருந்து டுவெல்த்து வரைக்கும் தமிழ்நாடில் படிச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த சச் கேண்டிடேட் டு நாட் நீ டு சப்மிட் எனி நேட்டிவிட்டி ஸோ நீங்கள் எயித் டு டுவெல்த்து வந்து தமிழ்நாடுலேயே படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டும் தேவை கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹவ் பாஸ்ட் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் அதர் ஈக்குவல் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃப்ரம் ஸ்கூல் சுட்டுவேட்டட் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடை தாண்டி நீங்கள் வெளியே படிச்சுருந்தீங்கன்னா கம்பல்சரியாக நீங்கள் வந்து நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் உங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் வந்து தமிழ்நாடாக இருக்குது நீங்கள் அதர் ஸ்டேட்டில் போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரி ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் அடுத்து பாருங்கள் சில்ட்ரன் ஆர் வார்டு ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் சர்விங் கண்டினியூஸ்லி இன் தமிழ்நாடு ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அதாவது உங்களுடைய பேரண்ட் வந்து தமிழ்நாடில் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாபாக இருந்தாலும் சரி நல்லா கவனிங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுடைய பேரண்ட் வந்து தமிழ்நாடில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் அதர் ஸ்டேட்டில் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் சில்ட்ரன் ஆஃப் பீப்புள் எம்ப்ளாய்டு இந்த பப்ளிக் செக்டர் ஆர் கவர்மெண்ட் செக்டர் அதாவது கண்டினியூஸ் ஃபார் த ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ரெண்டு ஒரே கேஸ் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸையும் கம்பல்சரி ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சில்ட்ரன் ஆஃப் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் தமிழ்நாடு கேட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் ப்ரூஃப் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ ஐடி கார்டு வந்து நமக்கு கேட்குறாங்க அடுத்து ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் ரெஃப்யூஜி ஸோ நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து தமிழ்நாடுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ரீலங்கன் ரெஃப்யூஜி அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து மேண்டேட்ரியாக நீங்கள் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியே ஆகணும் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்து முக்கியமான விஷயன்றது என்னன்றத நம்ம கவனிக்கலாம் ஸோ என்ன நமக்கு வந்து என்னெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி ஃபஸ்ட்டு பேசிக் எலிஜிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து வந்து முடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒக்கேஷ்னல் ஸ்ட்ரீமாக இருந்தாலும் சரி அகடமிக் சைடு வந்தாலும் சரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கணும் அடுத்து மேண்டேட்ரிய சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கம்பல்சரி படிச்சிருக்கணும் டுவெல்த்தில் ஏன்னா கட் ஆஃபே அதை பேஸ் பண்ணி தானே நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ உங்களுடைய கட் ஆஃப் என்ன
அப்ளிகபிள் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரானிக் சிவில் ஆட்டோமொபைல் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த ஃபீல்டு தான் உங்களுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நம்ம பதிவு பண்ணுறோம் ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் ப்ரொடியூஸ் ஒரிஜினல் கிரேட் சர்டிஃபிகேட் டு ப்ரூவ் தேர் ஸ்கோர் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து நம்ம மேண்டேட்ரியே கொடுக்கணும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம அப்படியே சொன்ன மாதிரி டென்த் அண்ட் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸு மினிமம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே மினிமம் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி இருக்கணும் அப்படின்றத இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ ஆல்சோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன் இங்கிலீஷ் கேன் பி ரெக்வைர்டு அதாவது இது எதுக்கு அப்படின்னா மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஸோ நீங்கள் மெரைன் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு சர்டன் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த சிஎஸ்சி ஐடி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தாண்டி நீங்கள் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அண்ட் மிஷனில் மெரைன் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி எலிஜிபிலிட்டி வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு டென்த் அண்ட் டுவெல்த் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் மேண்டேட்ரியா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ இந்த இடத்துல கேட்குறாங்க இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் வந்து மேண்டேட்ரியா நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து மினிமம் ஸ்கோர் வந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸில் அறுபது பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அண்ட் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கட்டாயம் இருக்கணும் இது வந்து அதர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பாசிபிள் கிடையாது உங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த எலிஜிபிலிட்டி கேட்டகரி பிகாஸ் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இங்கிலீஷில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆனால் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் அடிஷ்னல் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன உங்களுடைய ஏஜ் லிமிட் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் உங்களுடைய மினிமம் ஹைட் ஹைட்டுமே இங்கே நமக்கு மேண்டேட்ரியாக இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் மினிமம் வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தெட்டு கிலோ வந்து நீங்கள் இருக்கணும் மினிமம் கலர் விஷன் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் ஸோ ஐ விஷன் வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கணும் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இது ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுது ஸோ இதுதான் நம்முடைய முக்கியமான எலிஜிபிலிட்டி நம்ம தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனை பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுடைய நண்பர்களுக்கிட்ட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கூகுள் ஃபார்மை கொடுத்துருக்கேன் அந்த கூகுள் ஃபார்மை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் அந்த டேட்டாஸை வச்சு இந்த வருஷம் கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகுதா டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்படின்றத நம்ம வந்து ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக